算相拥是一场幻梦。好一个众星拱月，我们拱他也就算了。玉红姐怎么说也是团里的台柱之一，竟然也要你去，我无所谓。巧儿姐说的对，只要常常满座，对大家都好。可是，她这分明是在给你下马威，要你好看呢、啊。你少来了，在玉红姐面前说一套，在她面前说另一套，墙头草，随风倒。你说什么？不是吗？要不是你告诉她，她怎么知道玉红姐要排歌舞剧？我，我是脱口而出。况且于红姐要呈现新节目，迟早也得让她和叶经理知道的。现在不是很好吗？她还让叶经理帮于红姐写歌作曲，她才没那么好心。不知道葫芦里卖的什么药。好了，你们两个就别吵了。这歌舞剧我也是一时兴起，说来玩玩的，你们也不用这么认真拌嘴吧。哼。船票遗失了，一点小意思，请你们收下。你继续搭舱了，别到处乱跑。记住啊，是。这里虽然嘈杂，但是能有一席休息之地，已是非常幸运了。多亏于红小姐，我茉莉广何其有幸，能遇到心地如此善良的她。两个年轻的生命紧紧地拥住，因为他们知道，只要一松手，也许就会失去对方。那一刻，他们也许已经在心里许下心愿：此生处女，不再许与别人。你一定要回来，一定要回来！我每天都会在这里等你，等你回来。是，就是这样。干嘛？吓死人了！对，喊错，搞死人了。对不起啊，对不起。那个呆头鹅不知道怎么样了，希望他能平安无事。
平安回来。真的是太感动了，叶经理早，什么事令你这么感动啊？你的故事，听了你那送空军情人上战场的故事，我昨晚灵感全涌，彻夜未眠写了一首令人感动万分的歌曲。真的？那快唱来给我们听听啊！好，我去唱给你们听。小曼、小月，准备好手帕。干嘛？如此令人感动的歌曲，当然会听得涕泪交流。手帕我已经准备好了。乖。我的爱人，我的爱人，你就要上战场了。你离去后，留下我一孤单一人。我的爱人，我的爱人，你就要上战场了。叫我如何不想你？我的爱人，我的爱人，你就要上战场了。你离去后，只剩下我孤单。好了好了，别再唱了，这是什么歌曲啊？叶俊这玩笑开的可真大。那小贱人听了之后有什么反应？他呀，当然是气得说不出话来啊。叶经理一走，他就破口大骂，连巧儿姐，你也无辜被拖下水呢，是吗？这关我什么事啊，巧儿姐，你一番好意让叶经理给他写词作曲，却好心没好报。他还说叶经理一定是受了你的指使，才故意写些烂歌来敷衍他的。他嫌叶俊的歌曲烂，就自己写啊。我倒要看看他有什么天大的本事，写出惊天动地的歌曲来。全团上下都要看宋巧儿的脸色，难道我就只能跟在她的后面，捡她不要或已经演腻了的节目吗？真好听！这首曲子是你自己做的吗？是的。好听极了。谢谢，谢谢小姐，谢谢。你怎么老是谢个不停？我真的要谢谢小姐。其实之前这首曲子我做了一半，就无法完成。昨天我躺在箱子里面。
听到小姐说的故事，就被深深打动了。我都忘了你躺在箱子里。昨天晚上，我辗转难眠，一闭上眼睛，就看到那个女孩送别心爱的人的一幕。于是，音符就一个一个浮现出来，终于，就完成这首曲子。那我岂不是无意中帮了你？小姐帮我实在太多了，所以我想把这首曲子送给你。真的吗？知音难求，请小姐收下。我能不能再提一个小小的要求？当然可以。你能不能帮这首曲子填上词儿？行。那太好了。你怎么了？脸青唇白的。实在不瞒小姐，之前小姐给我的钱，我都用来打发船员了。我这个肚子又不听使唤的，你是不是又想喝热汤啊？不，不是，真的不是。跟我来，走吧。你放心吧，小月还想慢去排练了，没那么快回来。不是，孤男寡女，共处一室。万一……你怕了？我倒是不怕，我是怕万一被人看到，有损小姐的名声。什么名声不名声的？我要是真的有那么多顾虑，还会帮你吗？原谅我有这么迂腐的想法。吃几块饼干填填肚子吧。那我就不客气了。小姐，我们这就来填词吧。我们啊，我书读的不多，大字不是几个，哪有本事填什么词啊？不，小姐，你就别小姐小姐的叫我了，听起来怪别扭的。我叫于红，你就叫我的名字好了。我叫莫里广，于红，小姐。歌词之美，不在于有华丽的词藻，最重要的是真情流露。于红小姐能想出这么动人的故事，也一定能想出动人的歌词。好啊，我就试一试。
一群不长进的东西，练来练去都是一个样。小月，你屁股又重又大是吗？给我翘高一点。继续练习，别给我停下来。巧儿姐，歌舞剧的新歌写好了。这次可是花了我十成功力写的。金雅次不是这么说。哎，这次保证是十成功力。于红知道了，准气到七窍生烟。飞远的风筝，一心想跟着云朵，没想过风停了，该怎么做？白雪和冬天相约的那么执着。我们遥远的距离，却为了什么？命运若不肯答应，让我们牵手，离别会不走。曾经美丽的念头，越过伤，越过痛，远不了的爱与愁。天荒地老，一直同游。茉莉花，我喜欢。我喜欢这歌词，它好像说出了我心里的话。当然，那里面有你的感情，也有你的，对吗？下山了，我们忙着填词都忘了时间，他们就快回来了，我得走了。对了，别再饿肚子了。错，是不错。与你其他的创作比起来啊，这首算是杰作了。那还用说，不是我自吹自擂，就是我们到处敲锣打鼓，也找不到人做出一首那么动听的曲子了。到了新州，我们就可以呈现一出耳目一新的歌舞剧了。他也要演出歌舞剧？我听见叶俊跟他说，歌舞剧的新歌写好了，他还说那首歌他花了十成功力来写，是吗？叶俊那个阴险小人，随便做了首烂曲子来敷衍你，却花尽心思讨好宋巧儿，由他去吧。于红姐，这歌舞剧的新构思是你想出来的，如果被宋巧儿抢走，就太不值得了。他有歌，我也有，到时就让团长决定用他的。还是用我的，该不会是叶俊的那首《我的爱人，我的爱人》？当然不是，有人帮我做了一首曲子，这首歌曲好听极了，真的吗？比叶俊那首《十成功力》还好。嗯，于红姐，你怎么那么肯定？我太了解叶俊了，他绝对写不出这么动听的曲子。他的才华，是叶俊比不上的。于红姐，你快说嘛，那个人到底是谁？难道是？他愣头愣脑的，还会写词作曲。你呀，别把人家看扁了，人家可是音乐学院的毕业生，拉的一首好小提琴。那真太好了，这次有老天爷帮忙，宋乔儿就是想抢也抢不走了。
云朵，没想过风停了该怎么做。小飞哥，你一定要回来，一定要回来。我每天都会在这里等你，等你回来。我,我答应你。我一定会回来的。我一定会回来。战场是一条不归路。如果你等不到我，我不要你答应我。你一定要去追寻你的幸福。不，你一定要回来。一定要回来。小飞哥，我好想你，好想你。飞远的风筝。一心想跟着云朵，没想过风停了该怎么做。白雪和冬天相约的那么执着，我们遥远的距离却为了什么？我不懂，追梦。是快乐还是空？当勇气失去后，憧憬也许成了蹉跎。命运若不肯答应，让我们牵手，离别会不走。曾经美丽的。越过伤，越过痛，远不了的爱与愁。
亏小曼机灵，趁着小贱人不注意的时候抄了下来。你觉得这首曲子写的怎么样？不怎么样，不就是再普通不过的一首曲子？是吗？那跟你所做的比起来呢？当然没得比。是你跟他没得比，还是他跟你没得比呀、啊？那还用说，当然是他不能跟我比。我看不是吧？你不要再自欺欺人了，心里清楚的很。花了十年的功力做出来的曲子，远远比不上他。话不是那么说，这小子是有一点才华，可是登不了大雅之堂。我们在台上表演，讲究的是气势。空有气势却无法感动人，那是没用的。你们在舞台上不是一朝一夕了，需要听一听。就知道什么歌曲会大受欢迎，甚至是有唱片公司的人找上门来，要为你出唱片。你这首《花样猕猴》确实让我红极一时，可是也仅仅是这首而已。你要我等到什么时候才能再出新的唱片？这首《思念》就有这样的钱了。你承认吧，叶娟。这真的是一首不可多得的好歌。没想到于红这个小贱人有这样的能耐。这个女人的野心可真不小。要是让她得逞，她在心中肯定比我还红。到时，不止我得听她的，就连你这个经理也当不成。那，就不让她得逞吧。歌舞剧，嗯，有歌有舞，有故事情节。这是脚本，那这是其中的一首曲子。这首歌曲我听雨虹姐唱过，好听极了。团长，这歌舞剧有动人的故事，美妙的歌曲，再配上精彩的舞蹈，一定会风靡全新州、全上海、全中国、全世界。到时，所有报章杂志的记者一定都会争着采访雨虹姐。那些出唱片的老板一定会争着给于红姐出唱片，我们的演出也一定场场爆满，一票难求。团长，你觉得怎么样？于红，你先回答我，这脚本和这首歌是谁写的？啊，是一个我在船上认识的年轻人，根据我的想法写的，这首歌曲也是他做的。是吗？团长，你怀疑我在骗你吗？你看看，这是什么？这也是歌舞剧。而且，故事的内容跟我所想的相去不远。不错，就连歌也一个音符不差、啊。团长，是巧儿姐教给你的吗？嗯。巧儿说，她也想在新州呈现歌舞剧，还叫叶经理给她做了首曲子。你说，这首歌是叶经理写的？胡说！这故事是于红姐想的，这歌是那年轻人写给于红姐的。宋巧儿和叶俊根本就是……根本就是什么？你们刚才说的，我在外面都听到了。小月，你倒是把话说完啊！宋巧儿和叶俊根本就是什么？根本就是强盗！放肆！你竟敢说我们是强盗，这简直是天大的侮辱！剽窃他人成果，占为己有，那算什么？是强强盗！你们也要呈现歌舞剧
，我没意见。但是偷走别人的构思和歌曲，当成是自己的，那跟强盗有什么分别？你是说，我们偷走了你的构思还有曲子吗？难道不是吗？<笑>你笑什么？人家说，做贼喊捉贼。果真有这回事、啊，可不是吗？偷东西的分明是你，却说我们是强盗，简直是恬不知耻。歌舞剧的构思来自巧儿，我彻夜帮他写了脚本，并做了首曲子，巧儿看了非常满意，就去找了团长，说要在新州演出。团长听了非常高兴，一口就答应了。还说要接下上海唱片公司给巧儿出唱片，可是现在怎么闹双胞了？我也奇怪得很。一定是你，正在巧儿房间排练时偷走了脚本和曲谱，誊抄一遍，献给这个女人。你别冤枉人。不是你，难道是小曼？啊，不是我，你不要乱说。算了，叶经理。没证没据的，我们说什么也没用。不行，这事我非追究到底不可。团里只有我会写歌作曲，我倒要问问这两个女人什么时候变得那么厉害。这首歌曲是一个音乐学院毕业的年轻人送给我的。<笑>你可真会编呐、啊！忽然凭空跑出一个什么音乐学院毕业的年轻人，神奇，真的是太神奇了！你为什么不干脆说是天上的神仙做给你的？那就真的是，此曲只因天上有了。你，好了，于红，我们也别争了，团长就在这里，我们听他处置好了。团长，您说句话吧。我，这这这，您是相信我们，还是相信他、啊？团长，巧儿是利民歌舞团的台柱，他犯得着跟人家抢歌抢演出吗？你再说了，团长，这歌舞团是您的，您说句话，我听您的，我也听你的。我我想，呃，这应该是一场误会，误会。呃，于红一定是无意间得到这个脚本和这个曲谱，呃，又不知道他是出自巧儿和叶经理之手。是团长，团长说话，你插什么嘴？巧儿啊，这歌舞剧就拜托你了啊。好的，团长，我一定不会让你失望的。大家都是团里的一份子，大家都应该以剧团为主。所谓团结就是力量嘛，啊，呃，巧儿，这是你别计较了哈。既然团长都说是误会一场，那就算了。以后说话给我小心一点。没事没事，呃，大家早点休息吧啊。吃几块饼干，填填肚子吧。警告你了，不要走出这个大餐。你有胆再走出这里半步，就别想。
活的上岸。玉红姐，怎么样了？我托人去大仓打听，听说他被打得遍体鳞伤，而且船员不止他再踏出大仓一步，那一定是宋巧儿搞的鬼。那是我连累他了。玉红姐，不如这样，花点钱把他从大仓房带出来。不，宋巧儿心狠手辣，什么都做得出。上回黄包车夫对我不利，我怀疑是他在背后主使的。啊，这年轻人是无辜的，我真的不希望他再为了我受到伤害。这船就快到新州了，希望他会平安无事。放心。看到歌舞团的人出来，走了，走了。三等舱和普通舱方的客人早就下船走了，走了。那我不是再也见不到他了。喂，没事吧？人都走光了，不要挡了。来来，上车吧。坐啊。请问这里就是安祥街吗？是。那八号房在哪里啊？小北美小路，南往走西，南阳在。我这就上去找我的亲戚，你等一等我，我等一下把车钱拿下来给你。哦。看上他什么？不就是个会唱歌的小丫头吗？你天天在男人身边打转，还不了解男人？男人就太新鲜。反正我把话传到了，你这乌龟婆看着办吧。什么乌龟婆啊？说的那么难听。你帮我告诉许大老板，这事儿啊，我可不一定成。九妹跟你可不一样，她可是个黄花大闺女。卖唱不卖身，什么黄花闺女？你看见钞票什么都不是了。许大老板不只有钱，还长得英俊，活生生就是西门庆在世。他想玩的女人，有哪个跑得掉？我试试看就是了。八姐。
外面来了一个男人，说是上海来的，是你的远房亲戚。远房亲戚。你就是从上海来的，啊，你就是表姑妈。我看你是找错人了，在我印象中，我没有亲戚在上海。我原籍广东，我父亲到上海做生意，后来我们就住在上海了。我父亲说，我三姨和表姑妈来了南洋谋生，我三姨不幸病逝，我表姑妈就在南洋落地生根。我父亲叫莫言，我叫莫立广，我三姨叫慧芳。行了行了，你说你说上海来的啊？那你的行李呢？都被人偷走了。那你爸有没有叫你带什么东西给我？没有。你说你爸是生意人，生意人不可能不懂得礼节，叫孩子两手空空的上门吧？我父亲生意失败了。实在没有能力。原来是穷亲戚。表姑妈，我父亲去了香港，他说那里的局势不稳定，所以要我来新州，投靠表姑妈。投靠我？如果你有什么用得着李广的地方，我一定竭尽所能的。我开的是公馆，是给男人们寻欢作乐的地方。你这个大男人，能帮得了我什么？再说你忽然间冒出来攀亲攀戚的，我怎么能相信你说的话呀？这个念头啊，到处都是骗子哦。我说的都是真的。就算你说的是真的，我也不能收留你。走吧，表姑妈。那你能不能帮我一件事啊？什么事儿啊？楼下人力车夫还在等着。你能不能先帮我把车钱给了？我以后一定会原数奉还的。没钱还坐什么人力车啊？走啊，姑妈，走啊！去后，憧憬也许成了错。